Selamat datang kembali pada video pembelajaran kimia menjelang ujian tengah semester kita pada uh, kali ini. Ya seperti yang bapak janjikan, bapak akan bahas beberapa soal mengenai latihan uh, yang telah bapak berikan. Kita langsung mulai saja. Pertama, manakah dari senyawa nomor 2 di atas yang dapat menghantarkan listrik pada fase larutan dan lelehan? Yang B, ketika larutannya saja kita pastinya larutannya saja ya baik sebelumnya kita harus mengetahui bahwa senyawa tersebut ini dapat menghantarkan listrik ya berarti yang tidak dapat menghantarkan listrik jangan kalian masukkan ke sini kita lihat pada nomor 2 di atas sudah bapak jadikan table seperti ini e, kita lihat dulu yang dapat menghantarkan listrik yang dapat menghantarkan listrik ialah yang gelembungnya itu e, ada ya pasti dapat mengantarkan listrik berarti atau elektrolit berarti dalam hal ini 9 10 dan 11 ini ada tambahan alkohol ini tidak ada ya tidak ada tidak ada ya tegasnya berarti ada empat di sini yang tidak atau yang non bapak tulis n di sini artinya mereka non elektrolit atau tidak dapat mengantarkan listrik yang tidak perlu kalian masukkan dengan yang lain kalau kita lihat gelembungnya ada elektrolit mereka elektrolit tetapi lampunya mati tapi elektro, sehingga elektrolit lemah ada elektrolit juga lampunya terang berarti dia kuat Kak. dengan ini berarti redup lemah ada terang pasti kuat ada terang pasti kuat dan merasa ada redup dia lemah kemudian ada dan terang pasti dia elektrolit kuat segalanya Oke, okay. nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan dulu, kita harus menentukan ikatannya. Apakah dia ion atau kovalen? Kita lihat ikatan senyawa di atas. Uh, kalian mungkin masih ingat cara menentukan ikatan ion atau kovalen dengan cara menghafal CHO, N, S, P, F, CL, BR, dan I. Ya. Apabila kedua unsur itu terdapat atau unsur-unsur senyawa tersebut terdapat dalam ini, berarti dia termasuk ikatan yang kovalen. Kita lihat H dan O di sini ada HO ada berarti dia tanya kovalen, kov aja ya, kovalen. HCl ada H ada Cl berarti dia juga sama kovalen. Kemudian CH, COOH, CH dan O semuanya ada di sini berarti dia kovalen. Jika semuanya ada berarti ikatan. Jika salah satu tidak ada NaCl hanya ada Cl berarti baru ikatannya ion. Kemudian NaOH tetap Na-nya tidak ada berarti ion. Kemudian NH4H, NH dan O semuanya ada di sini berarti kovalen. CHOH juga kovalen ada semua. Kemudian H2SO4, HSO, H S ada dan O juga sama berarti berikatan secara kovalen. CH dan O juga kovalen. Kemudian NaCl adalah ion. CONH dua dua kali ini adalah kovalen. Ya, oke. Okay. Sekarang mari kita ke pertanyaan. Yang menghantarkan listrik pada fase larutan dan lelehan. Kalian ingat di kalian kalian ialah senyawa yang bentuknya atau yang berikatan secara ion di sini sehingga dari soal di atas yang berikatan secara ion yang dapat menghantarkan listrik adalah dalam bentuknya katanya ion berarti nomor 4 5 dan 10 ya, 4 5 dan 10 Nah, itu adalah senyawa yang kasarkan dan lehanya dapat mengatakan listrik atau senyawa ion ya. Nah, sekarang bagaimana dan yang, yang hanya dapat mengatakan listrik pada fase larutannya saja Berarti yang berikatannya secara kovalen Kovalen Tapi ingat kovalen kalau dalam hal yang ini Harus dapat mengatakan listrik pada fase larutan Berarti yang non tidak perlu kalian ikuti Ya, 
walaupun dia kakalen kita lihat kakalen berarti nomor 1, 2, 3, 6 ini tidak bisa menekan listrik 8 1, 2, 3, 6, dan 8 yang lainnya 6 kakalen tapi 6 tidak dapat menekan listrik 1, 3, 6, dan 8 mereka adalah senyawa yang dapat menghantarkan listrik pada fase larutannya saja Contohnya adalah air Asam cuka ya, Enhan kakaha Dan asam sulfat Tidak bisa dalam fase larutan Pelehan ya Larutan artinya harus diberikan um, air sebagai zat pelarutnya ya, kalau tidak ada air kalau dia murni lehan atau li misalnya liquid ya liquid liquid itu murni jadi tanpa campuran air dia bisa menghantarkan listrik sedangkan kakalen dia butuh air untuk dapat menghantarkan listrik yaitu 1, 3, 6, dan 8 contohnya H2, S4 ada HCl, H2O, ya, nah, dan karena asam sulfat, lihat teman-teman ya. Yang empat selanjutnya adalah hasil percobaan senyawa elektrolit tidak dapatkan gelembung gas, ya. Ada gasnya di sini. Ada terjadi dan lampunya menyala terang. Diberikan senyawa tersebut adalah senyawa apa? Senyawa ya betul elektrolit kuat. Karena dia ada gas dan ada gelembung berikan contohnya bisa tadi kalian masukkan ada sempat seperti di atas kemudian ada HCl bisa juga NaCl terus nyawa bahasa kuat yang ada OH-OH nya NaOH seperti itu dan lain-lain ya ini bisa kalian lihat di tabel tadi karena dia masuk elektrolit kuat tadi ya NACL, NAOH, kuat oke, okay, baik selanjutnya nomor 5 nah, untuk ini ditanya adalah cukai yang akan terorganisasi menjadi ion-ionnya sebanyak rumusnya adalah alfa sama dengan mol atau N kecil mol yang terurai terurai dibagi dengan Uh, mol mula-mula karena yang ditanya adalah persen biasanya berarti kali 100% 100% ya berarti mol yang terurai di sini sebanyak 0,5 dan mol mula-mula adalah awalnya adalah 5 dikali dengan 100% sehingga ini menghasilkan caret-caret 0,1 dikali 100 sebanyak yang terulai 10% oke okay. selanjutnya adalah nomor 7 matikan nyari bawah ini tentukanlah A, B, C, D, C, D dan uh, A, B, C, dan D ini ya Langkah pertama seperti biasa kalian tentukan bilok masing-masing unsur ini. Kalian dapat dilihat dulu yang biloknya satu jenis yaitu yang bernilainya nol. Ya, contohnya ini yang sejenis hanya ini, yang lain lebih dari satu berarti ini biloknya adalah nol. Kalian harus kita cari ya. Contoh Fn, Fn tidak ada dalam tabel ini. Berarti kita harus menyesuaikan Cl supaya total muatannya menjadi nol. Contoh Cl adalah min satu dikalikan dua berarti min 2. supaya menjadi 0 berarti CN otomatis harus plus 2 atau 2 nah kalau kita ke bawah dikali yang satu kali belum jadi min 2 kalau ke atas itu harus dibagi 2 dibagi jumlah SN 1 yaitu 2 kemudian yang ini koefisien kalian abaikan saja H dan CL H di atas H duluan 1 dikali jumlah H kasih 1 supaya menjadi 0 berarti CL min 1 Naik ke atas, tetap min 1 ya 
jelek Soal walaupun di sini min 1 tapi bisa saja berubah menyesuaikan dari unsur yang di atasnya contohnya SMC angkat bisa saja berubah dari 2 sebelumnya min 1 SL dikalikan 4 menjadi min 4 supaya menjadi 0 kata markannya berarti SN harus 4 4 sama min 4 0 dinaikkan ke atas silap SN jadi 4 HI hanya 1 turun ke bawah menjadi 1 supaya menjadi 0 berarti ini harus min 1 naik ke atas min 1 nah. setelah itu kalian harus melihat perubahan yang terjadi perubahan apa yaitu perubahan bilok ingat bilok itu yang berada di atas kita lihat SN ternyata berubah jadi 2 menjadi 4 ketandai dan berubah kemudian CL min 1 tetap min 1 yang dilihat yang di atas bukan yang bawahnya sedangkan I berubah 0 menjadi min 1 ingat SN dua menjadi 4 dia naik berarti dia mengalami oksidasi sedangkan I2 menjadi min 1 0 menjadi min 1 berarti turun atau disebut reduksi nah dari sini baru kita harus menentukan hasil uh, oksidasinya untuk hasil sendiri dia pasti letaknya di kanan tanah kita lihat kanan tanah berarti 2 ini kita lihat sekarang yang mengalami oksidasi hasilnya adalah kita lihat tanahnya ke sini ikutin dan sampai di sini di SNCL4 itu adalah peristiwa oksidasi dan hasilnya adalah SN SNCL4 Oke. kemudian hasil reduksinya berarti adalah di dua menghasilkan HI hasil reduksinya berarti di sini hasil itu adalah HI dan kan reduktor masih ingat dia yang mengalami oksidasi atau yang bioloksnya naik yaitu di sini untuk khusus reduktor dan oksidator adalah di sebelah kiri tanah ya kalian reduktor yang mengalami oksidasi atau bioloksnya naik berarti adalah SNCl2 SNCl2 sedangkan oksidator yang mengalami bioloksnya turun atau reduksi di sini kita balikan ke awal yaitu I2 paham ya jadi langkah pertama adalah menentukan bilox dari uh, dari tabel ini ya setelah itu kalian lihat yang mengalami perubahan apakah oksidasi atau reduksi baru dicari hasilnya yang berada di sebelah kanan tanah sedangkan reduktor dan oksidator berada di kiri tanah reduktor yang mengalami oksidasi sedangkan yang mengalami reduksi Selanjutnya adalah tentukan nama semua di bawah ini. Kalau kalian bisa basic untuk nomor 7. Ya. Oke. Ya, baik. Selanjutnya tata nama. Kita harus menentukan bilok masing-masing seperti biasa. Contoh eh, yang B aja. FEO, F yang kita cari ya. O min 2 karena sudah punya dikali 1 min 2 berarti Fn nya harus 2 supaya jadi 0 berarti 2 ya karena bila Fn 2 kita beli nama berarti angka romawi nya adalah 2 kemudian diakhiri dengan O yaitu oksida ya. karena oksigen belakangnya harus ida nah kemudian kita yang F langsung saja CS4 ya CO yang kita cari ini min 2 karena O nya berubah 4 berarti min 8 S itu adalah 6 ini adalah K1 tetap 6 supaya menjadi 0 berarti CO nya harus 2 kita naikkan ke atas 2 sehingga namanya itu adalah tembaga karena bilox nya 2 berarti oke okay, tembaga 2 SO4 ini ada satu paket kalian lihat oleh atomik tidak perlu pakai ida melainkan namanya adalah sulfat oke okay, begitu pun yang lainnya 
Kita lanjut nomor 2 ya. Tentukan rumus kimia dari senyawa di bawah ini Ini lebih mudah Ya, langkah pertama kalian harusnya melihat atau menghitung e, Memberi nama, memberi simbol dari senyawa logam ya Contoh besi berarti Fe Fe saja Nah, kita belum tahu biloksnya berapa Sini biloksnya harus 4 katanya Nah, berarti dia ber perlu ditambah oksigen Kita tahu biloksnya adalah min 2 Nah, ada menjadi 4 Setelah jadi 0 Berarti O nya sekitar kali 2 Karena 2 kali min 2 adalah min 4 Sehingga totalnya menjadi 0 Dan ini adalah 4 Ini kalau kita total adalah menjadi Min 4 ya Nah Berarti karena dia butuh 2 O nya berarti nama Rumus kimianya adalah Fe O2 Begitu pun yang lain Seng, kita tulis dulu Seng, ZN Dia harus punya ukuran plus 2 ya Nah, agar menjadi plus 2 Kita lihat nitrat Nitrat itu lihat di poli atomik Buat nitrat itu Ya, ya nitrat itu adalah NO3 Min Ya artinya NO3 min dia hanya punya min 1 nah, agar netral berarti kita butuh NO3 sebanyak berapa? sebanyak 2 kali seperti ini ya. sehingga muatannya menjadi netral berarti seng 2 nitrat kita berikan simbol senyawanya adalah ZN dengan jumlah NO3 sebanyak dua kali N N O tiga muatannya menjadi hilang semua karena saling menghilangkan saling meniadakan N N O tiga dua kali seperti halnya ini begitu pun C tembaga dua sulfat tembaga adalah C U untuk yang C C U itu dia minta muatannya agar plus dua ya ditambah dengan SO4 karena dia sulfat sulfat itu adalah SO4 SO4 2 min 2 min agak lambat maaf karena baterai pen writernya habis harus manual nah ini tidak perlu kita kalikan 2 karena SO4 nya sudah bermuatan min 2 sehingga sudah menjadi netral tanpa harus kita kalikan 2 seperti yang 3 berarti untuk tembaga 2 sulfat adalah apa? tembaga 2 sulfat berarti adalah Cu ya Cu SO4 SO4 Oke, ini empat ya. Oke, baik. Demikianlah presentasi mengenai materi atau latihan UAS yang uh, bisa Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat untuk pembelajaran kalian. Dan uh, good luck. Selamat menempuh ujian tengah semester. See you next time. Bye-bye.